bezig om te gesels oor vergifnis, is een briljante idee. Volgend praat ik met die oor God verbind om, om wraak namens jou te neem. God commits to handle vengeance for you. En om dit alles te verstaan, moet ons iets verstaan van die karakter van God. Ons moet verstaan wie God is. Sy karakter verstaan. En ek wil hy ons moet gaan lees in Genesis 18 vers 25. Skryf al dat het ver van u wees om so iets te doen. Om die rechtvaardige saam met die godeloose om te bring. So dat die rechtvaardige gelijk is met die godeloose. Laat het ver van u wees. En dan kom hier die woorde van Abraham, hy sê, sal die rechter van die ganse aarde geen recht doen nie. Jy sien, ons moet iets verstaan van die karakter van God. Ons beleid het, en ons beleid het baie makkelijk, God is liefde. Geloof jy dit? Absoluut. God is genade. Geloof jy dit? Absoluut. Jy sien, Daai twee beleidnisse is vir ons is vir ons een gemakkelijke beleidnis. Want het sê iets van van iets wat ons ontvang. Godse liefde en Godse genade en die Vader weet ons het dit nodig. Is dit nie so nie? Ja, absoluut. Maar ons moet ook verstaan dat God is heilig. En ons moet ook verstaan dat God is gerechtigheid. Hy is rechtvaardigheid. En ons kan nie, ons kan nie die goed van mekaar sky nie. Omdat God liefde is, is hy volmaak in gerechtigheid. Omdat God heilig is, is hy gema- volmaak in rechtvaardigheid. En omdat hy volmaak is in rechtvaardigheid, is hy volmaak in liefde. Nie gebroek is jou en my liefde nie. Ek wil ek, ek en jy, ons, ons, ons kan baie makkelijk op een plek kom, waar ons liefde vir iemand veroorzaak, dat ons nie rechtvaardig optree nie, teenoor die persoon nie. Of, of wat aan heiligheid en heiligmaking in ons levens veroorzaak, dat ons nie recht optree teenoor die persoon, wat ons dan nou veronderstel is om gerechtigheid te laat geskiet nie. Nou, ons, ons, omdat ons gebroken is, maar God is absoluut perfect. En in sy perfectheid, in Godse absolute perfectheid, is sy absoluut rechtvaardig en gerechtig. En gerechtigheid is deel van wie hy is, as die skepper God, as die almachtige heilige Heere. Vanuit dit uit wat ek nou vir jou gesê het, wil ek hem het verstaan, wat ek in die rest van die boodskap vir jou gaan sê, rondom God. En ek dink ons verstaan, hierdie stikkie betek keer bykie verkeerd. <coughs> As kies toch, as ek so nou nou moet, van iets ontsla raak hier binnenkant. Hoekom sikkel ons om iemand te vergewe? Wat is die drijfkracht binnen in ons, wat, wanneer ons in een situasie kom, waar ons iemand moet vry spreek, dat ons daarmee sikkel. Dis die behoefte aan wraak. Dis die behoefte aan rechtvaardigheid. Jy sien, ek en jy is geskapen na wie se beeld? Na God se beeld. So God se karakter is ook, deel van my karakter, alhoewel dit geskend is, dier sonde en dier ongerechtigheid. Krom en skeef getrek is, dier die wereld en dier sonde. Toch hier binnenkant, in elke mens, is daar iets wat sê, daar moet rechtvaardigheid geskiet. Daar moet, daar moet iets gebeur. Wanneer iemand jou te nakom, of jou seer maak en pijn veroorzaak, is hier binnenkant in die mens wat sê, Hierdie persoon wat het aan my gedoen het, moet ook iets daarvan beleef. Dis die gedachte van wraak. Ek wil, ek wil wreek 
wil myself wreek op die persoon. Ek wil hy die persoon moet betaal. Dis wat gerechtigheid sê, jy betaal vir jou sonde, jy betaal vir jou oortreding. En dis wat ons, dis, dis die ding, wat maak dat ek bly vasthou, aan hier die, hier die onvergevingsgesintheid. Jylle sal onthou, laas week het ek nog, ons vir julle verduidelik, wat die proces van, van onvergevingsgesintheid. Nee, dit begin met onvergevingsgesintheid, nadat ek verwond is, dier iemand of iets, gaan het dier my leven, ek gaan dier die hele proces, en op die einde van die dag, die eindpunt daarvan is om wrak te neem. Dis om dit wat aan my gedoen is, te wreek. Dis deel van, van ons mens wees. Ons wil iemand terugkry, en ons voel dis noodzakelijk, dat jy die prijs betaal, dis so kom ek jou nie vergewe nie, tot jy die prijs betaal het nie. En ongelukkig is dit wat maak, dat ek nie vergewe nie. Nou vir ochend gaan ek jou iets leer, dat jy kan verstaan, dat het eindelijk makkelijk is om te vergewe. Die vraag wat ek mee begin is, is die begeerte na wraak, sonde of nie? Die vinnige antwoord is, onmiddellik, ja, die wraak is verkeerd. Is dit nie so nie? Onmiddellik, dit is die onmiddellike ding wat jou my hart opkom, wraak is verkeerd. Jy sien, ons het die behoefte na gerechtigheid moet geskiet, en ons noem het wraak, op die einde van die dag is het waarop het neerkom, the desire for vengeance, iemand moet iets terugkry, maar nou moet ons die vraag vraag, is het verkeerd volgens die woord van die Heere? En ons begin by die eerste deel, praat ek oor die troos van wraak. Lees saam met my die gedeelte in Genesis 27. Jy kan die story onthou. Esau en Jacob. Jacob wat sy broer bedrieg het en Esau wat van plan is om sy broer dood te maak. En Esau, hy sê in Genesis 27 vers 41 en vers 42 sê, en Esau was Jacob vijande gesind van weer die seen waarmee sy vader om geseen het. Ek wil Jacob het sy broer bedrieg, jylle ken daar jylle story. Okay. En in hierdie tyd moet jylle verstaan, eers geboorte recht was een geweldige groot ding. En dis waar hy hy om bedrieg het, nie net die eers geboorte recht nie, maar die, die seen van die vader, sy, sy vader. En Esau het in sy hart gedink, die daar van rouw oor my vader is nabij, dan sal ek my broer Jacob doodmaak. Maar toe hulle aan Rebecca die woorde van Esau haar oudste seen vertel, stier sy en laat Jacob haar jongste seen roep en sê vir hom, kyk jou broer, Esau sal hom op jou wreek dier jou dood te maak. Hy gaan hom wreek dier jou dood te maak. Nou ek en jy moet nou die woordkie wreek verstaan, wreek, wraak, neem, ok, hy wil hom terugbetaal. Maar wat beteken die woord? Die woordkie beteken is die woordkie nagam, in, in, in Hebreeus, en hy het een specifieke betekenis. Dit beteken om jammer te wees vir jouself, en om jouself te vertroos, of om getroos te word, of om jouself te verlig, dier iemand anders kwaad aan te doen. Dier iemand anders terug te kry vir wat hy in jou gedoen het. Jy sien, broer en sis, dat die, die, die woord wreek en wraak, sê vir ons, dit troos my. Wanneer ek, my op jou kan wraak, wreek, wraak neem op jou, vir wat jy aan my gedoen het, dan vertroos ek my. En dis, dis, na vertroosting, hier binnen ons, wat maak, dat ons wil wreek, of wraak neem, dat ons wil, iemand terugkry, vir wat hulle aan ons gedoen het, ons wil gerechtigheid, laat geskiet, want dit, Voel ons is dit wat ons gaan troos, vir wat aan ons gedoen is. Jy sien, wraak, begeer, <coughs> excuse, of veroorzaak, skade aan die persoon, wat jou pijn veroorzaak het. Jy begeer dit of jy veroorzaak, dat wraak begin in die gewonde persoon, hier die mens, hier binnenkant, wraak begin hier binnenkant, as gevolg van die van ongerechtigheid, is verkeerd gedoen aan my. 
sal my gedoen, en hierdie ding is nie recht nie, en het plaan my, en het maak my seer, of dit veroorzaak probleme vir my, en ek moet een of ander iets daarom trein doen. So, dis wat wraak vir ons wil bring. Wraak bly in die hart, as gevolg van die proces van onvergevingsgesintheid. So, ek het laatste week vir jou gesê, as jy begin met onvergevingsgesintheid, as jy nie onmiddellik daarmee deel nie, gaan jy eindig by wraak. Dis die proces. Jy gaan dier al die goed gaan, en onthou wat het ek laatste week vir jou gevra, wat er van hierdie goed is, vereer God. Nie een van hulle vereer hom nie. Nie een van hulle maak jou getuienis beter nie. Niks nie. Wraak verdiep met verloop van tyd en veroorzaak emotionele vertroosting. Jy, jy bedank die hele tyd, ek wil die persoon terugkry en dit troos jou. Dis wat dit doen, bring vir jou emotionele vertroosting. So jy bedank, hoe gaan ek hier die persoon terugkry? Ek kan onthou, ek was so, jy was dit so groot. <coughs> Ons het nou van een bouwpark geblei. En uh, ek en my boeties, die twee wat jonger as ek is, en ons is klein, en ons gaan vang ons vis. Maar ons, ons vang vis langs die pad. Daar was ek een gate wat hulle gemaakt, hulle was bezig om in die paie te werk. Dit is baie jare gelede. En, en nou het hulle sêke gate gestoot, nou het het gereen, nou het daar water binnen in dit. Nou is ek en my boeties, ons het elke keer een stok, en een wit lijn, jylle weet nie, die ken hier die pakkie lijn, wat die pakkies mee toe draai, wit lijn, en ons het um, skuifspelde gevat, en ons het hulle gebuig in hoeke, en ons het brood, ons is, nou sit ons drie, ek en my drie boeties, sit ons daar met ons stokke, in die water, ons vang vis, en hier kom, so drie seens, nou stap hulle so op die rand van die pad, nou staan hulle, nou kyk hulle, nou af daar na ons, nou vraag hulle, wat maak jylle? Sê ons, ons vang vis. Nou sê hulle, hier is nie vis nie. Nou wat sê ons nou? Hier is vis. Ons het net die bewijse nie, maar hier is vis. Want ons vang ons nou vis. Dan moet dan ons vis wees. En nou, nou weet jylle ons nou maar hoe werk hierdie goed. Nou dit is en dit is hier en dit is en daar is en daar is hier en na daarom kom jy seens af, nou sal jy onder by ons my twee boeties, wat nou die aard van die saak jonger is ek, is hulle gooi alles neer en daar hol hulle. Nou staan hulle door aan die kant. Nou, my hele leven lang was ek te dom om te hol. Dit het veroorzaak dat ek baie pak sla krij. Maar nou, nou is hierdie een seen, nou het hy my daar Nou weet jy, ons my soos light is, ons amper soos rakpie vandag, en grijp jy voor jy borst, en jy skit jou so. Na die rand, hoes jy van al die geskitterei. Ok. En hy het my daar rand, toe het hy my so, klap of twee gegeen, my daar binnen die water ingestamp, uit die aard van die saak is my ego, en alles daar my heen, nou na hierdie hele voorval. Ek moet eindelijk myself blameer, ek moest net gehaar klip het, soos die rest, maar in dat geval. En, uh, maar nou ek met myself ook in die spiel kyk, die volgende dag, jy weet, so man, kom ons hier weg hart. En uh, ek kan onthou, hoe het ek nou geleen droom in die aand op my bed, hoe vat ek een baksteen en ek sla die ou met die baksteen. Ek het nou al gedink, haar by die school, gaan ek om bekryp, as niemand nabij is nie, dan gaan ek om van achteraf looi met die baksteen, ek gaan nie van vooraf nie, want dan gaan ek weer pak sla kry, maar as ek om van achteraf beet kry, jy sien, Daai droom oor die baksteen het my getroos, totdat hy uh, so week later daar na my toe kom en vir my kom sê, hy, hy sy pa het gesê, hy moet my onverskoning kom vraag. Hy sê, want my boete het geklik. En toe het hy nou een pak slaag gekry by die huis, omdat hy my nou aangerand het. Ja. En, uh, ja, en hy het my onverskoning kom vraag so toe was het nou nie nodig vir die baksteen, en ek kon toe die baksteen bere. Maar die baksteen vertroos een mens. En dan hoor wat ek sê. Vertroos een mens. Nou kom ons vraag die, die vraag dan, is die, ons het nou gelees oor Jesu, wat sê hy, we gaan om wraak neem op sy broer, om homself te vertroos. Nou is die begeerte na wraak sondig. 
is, is, dit, is dit sonde? Nou kom ons kyk gegaan na versie, Revelation 6 verse 9 to 10 says, When he opened the fifth seal, ons is nou in die hemel, jylle weet die hemel, ne? waar God is, When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne. And they cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Here the men say, is die mense wat doodgemaak is in die naam van Jesus Christus. Omdat hulle in Jesus Christus geglo, is hulle doodgemaak. Vir hulle, vir hulle lewe, hulle toewijding aan die Heere. Hierdie mense, as hy dit nou vir ons verduidelik is onder die altaar, en ons verstaan die altaar, hy beeldspraak so lekker nie, hulle is in die hemel. Nou kom ek vraag, gauw vir jou vraag, hier is die hemel voor Godse troon, waar hier die mense is. Is daar sonde in die hemel? Ek vraag weer vir jou, dit is nie een trikvraag nie, is daar sonde in die hemel? Nee, daar is nie een plek vir sonde nie. En toch is daar by hierdie mense een begeerte na wraak. Julle hoor wat ek sê, daar is een begeerte na wraak. Hierdie mense vraag vir God, Heere, wanneer gaan jy julle oordeel, wanneer gaan jy wraak neem op ons bloed? Vir dit wat aan ons gedoen is. 2 Thessalonicense lees ons die volgende, 1 vers 4 en vers 6 tot vers 5, so dat ons self in die gemeentes van God, oor jylle roem, van wie jylle volharding in die geloof, onder al jylle vervolgelinge en verdrukkinge, wat jylle verdier. So hy praat hier oor die Thessalonicense gemeente, hy sê ons roem oor jylle, want jylle word vervolg en jylle word verdruk. En nou in vers 6, hy sê, aangesien dat recht is by God om aan die wat jylle verdruk, verdrukking te vergelde. En aan jylle wat verdruk word verlichting te gee, saam met ons in die openbaring van die Heer Jezus uit die hemel met sy machtige engeling in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat die evangelie van ons Heer Jezus Christus nie gehoorzaam nie. Met andere woorde, die woord is duidelik, God beskou wraak nie as een sonde nie. Want Jesus kom om wraak te neem. In teendeel, sê hy hier in vers 6, hy sê, dit is recht by God. Dit is recht by God, dat die wense wat jylle verdruk kom, wat jylle christen is, vervolg sal word. Dat hylle sal betaal, hylle sal met verdrukking vergelde word. Rins is draak en jy nou hoef nie bekommer te wees, wanneer iemand iets aan ons doen nie. God is rechtvaardige God. Hy laat gerechtigheid geskiet. Wanneer iemand iets aan jou doen omdat jy een kind van God is, wanneer iemand op jou neerkyk, goed vir jou sê wat hulle nie moet sê nie, God sal dit vergelde. Jy is sy kind. Jy is diergekoop dier die bloed van die lam. Jy is nie een stuk gemors nie. Jy is nie een vloerlap nie, jy is niemand sy, sy, sy maaikie wat hulle voete aan afveen nie. Jy is een koningskind. Jy is vrygekoop dier die bloed van die lam. Dis een ontzaglike prijs, daar is nog nooit so een groot prijs betaal in die ganse geschiedenis van, van alle bestaan nie. Vir jou, moet nie vir een oomlik dink dat die Heere sy aangezicht wegdraai wanneer jy vervolg word nie en wanneer jy te nagekom word nie. Deuteronomy 32 verse 39 to 41 says, So now that I, even I am he, and there is no God beside me, I kill and I make alive. I wound and I heal, and there is none that can deliver out of my hand. For I lift up my hand to heaven and swear as I live forever. If I sharpen my flashing sword and my hand takes hold on judgment, I will take vengeance on my adversaries and repay those who hate me. God beloof om wraak te neem, broer en sister. Ek wil vir jou sê, luister gauw vir my, as jy God nie ken nie, 
Als jij God verstoort, als jy, maak je zaak wie of wat je is, hoe groot of hoe sterk je is niet, dan gaat het dag aanbreken. En elke man, en elke vrouw, en elke jong mens, en elke kind, wat God niet ken in zijn leven, waar we voor een God gaan staan wat wraak neemt. You won't be judged. And he will take vengeance on you. Je gaat betalen omdat je Jezus Christus verwerpt. Voor die reis van je leven. Je ziet, God is niet schaam om te zeggen dat hij wraak neemt niet. En wraak neemt op zijn vijanden niet. Zoals so ik naar die Bijbel toe ga en ik lees over wraak, is die, is die concept van wraak neemt niet zonde niet. God kan niet zondig niet. Kan hij? Nee, kan niet. En toch is daar wraak in zijn hart wanneer hij nou kijkt naar die mens. Wat om verwerp, naar die mens wat zij kinders vervolg. Zo, so, so die concept van wraak neem, is niet een zondige concept nie. En ik kan je met dit verstaan. Zo, so, so, als ik dan nou in mijn eigen hart een begeerte eet naar wraak, <coughs> is die begeerte zelf per se niet een zondige begeerte niet. Maar die manier hoe ik uitdrukking geef aan, dat is die probleem. Dat is die probleem. Zo, so, hoe, hoe moet ik mijn begeerte naar wraak hanteer? Ek, bro en zuster, je weet sommige, 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 sommige goed wat met jou en mij gebeurt. En ik heb daarover gepraat toen ons. Toe ek gepraat het oor neem van aanstoot neem. Julle sal onthou so dat ek geleer en geprek het daar As jy nie die boodskap gehoor het nie, luister, gaan luister het, het is op YouTube. Jy kan gaan luister daarna oor aanstoot neem. Maar wat hy van ons neem aanstoot oor nonsens? Na, ons weet het. Soms net klein goeikies en dan sê, daar rak jy jouself, jou nek en spasma en wat ook al. Dis maar hoe ons is, weet. Dat is niet goed wat wraak vereist niet. Dat is sommer net ons geite en gieren wat ons het betekent. Dat betekent dat je net plein vol nonsens. Dat is nou tijd om te stampen van jou langs je. Ik pas toe praat nou met jou. Oké. Okay. Dat is zeker goed wat niet wraak vereist nie, man. Want want is sommer net my en my geite wat het, wat wat nou hier. Je weet ek is sommer net krom en skeef. Oké, okay, so, jy, jy sier, of wat ook al, jy wil het ook al wil noem, das, maar dat is goed wat met mensen gebeur, nee. Dat is goed wat mensen doen aan andere mensen wat slecht is. Ek wil, as, ek kyk dit een slag naar die nies, dan sien jy, dat is goed wat mensen aan andere mensen doen wat bad is. Ek, ek, jy skit maar net jou kop en sê, hoe het die ongeluk kry iemand het recht? Dat is goed wat ik wat geweldig mis, ek al myself. Ek, ek, hier kom sommer opstand in my hart. Wanneer iemand kan er seer maak, of molesteer, of soke goed. Ek, ek bedoel, ek, ek raak sommer onmiddellik, ek is sommer kwaad voorbij. Je, je, en dan, 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 ons weet hoe stikkend en gebrok hier die wereld is, man. En ik is doet zeker, als het vandaag van jullie wat hier zit, wat in jouw eigen leven kan terugkijken. En zie weet wat als een kind is ek gemolesteer. Dier wie ook al, waar keer die mensen wat je vertrouwt met jouw leven. En het loswonden, het losmerken, man. Als goed aan jou gedoen, wanneer iemand die, goed, die, 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 die geld en die eindom en die goed waarvoor jij hard gewerkt hebt, bij jou komt stil, man. Dat is niet recht niet. Dat da is, da is een plek waar, waar een mens komt waar je zegt: hierdie ding is niet recht niet. Dat is niet gerechtigheid niet. In een of andere manier moet gerechtigheid geschiet. So, hoe hanteer ons dan nou hierdie begeerte of hierdie behoefte wat ik heb, dat daar restitutie moet wees? Sien, dus die, die, die begeerte is niet het probleem niet, maar die manier waarop het ons het hanteer, dat is ons probleem. Is in baie keer, en ek, gaan het nou, en ek wil even een mooi woord wat ik nou gaan sê. Hoekom hou ek en jy vast aan wraak? Bloot eenvoudig, want ons vertrouw God niet daarmee.
En ons gaan nou hier dier kyk en jy gaan sien. Romeine 12 vers 17 tot 21 en ons gaan een paar goeders sien uithaal. Hy sê vir geld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. As het moendlik is. So ver dit van jylle afvang leef in vrede met alle mense. Ek wil net die versie vir jou net gaan uitleg. Dit beteken Somtijds is daar mensen waarmee jij niet in vrede kan leven. Nie. Van alle kant af. Nie. Van jouw kant af. Leef in vrede met alle mensen. Maar daar is sommige mensen wat niet met vrede met jou gaan leven. Je kan niks aan doen. Nie. Hoor je dit? Hoe vaar het van jullie afhang. <coughs> leef in vrede met alle mensen. Moe nie, jullie vreek niet. Geliefd is. Maar geen plek voor die toren. Dan word jy die recht om kwaad te raak wanneer iemand iets aan jou doen. Wanneer iemand jou rarig te nakom. Daar is een plek om kwaad te word hier binnenkant. Voor wat aan jou gedoen is. Jy hoef nie apathies als een kind van God apathies te sit en alles te aanvaar wat mense aan jou doen nie. Jy hoef het nie te doen nie. Jy kan sê, dis verkeerd, dis nie recht nie. Jy kan nie so teenoor my optree nie. Als een dochter of een seen, weet op negenjarige ouderdom verkracht wordt door een volwassen man of een, of een vrouw, dat is niet echt niet man. Daar, daar is niet zo'n so plek dat het recht kan wees nie. Daar is goed wat in die leven gebeurt en het is niet recht nie. En ons het die recht om hier binnen ons die woede en die kwaad te ervaar. God sê, word toornig. Geen plek daarvoor, maar moet niet zondig nie, nee. Dit is die ander deel, ander skrifdeel waar hy daar praat. Hy sê, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vir geld spreek die heren. Wraak behoort aan God. Dit is syne. En as jou vijand aan honger het, gee om iets om te eet, en as hy daar sit, <coughs> gee om iets om te drink, want so doen sal jy op sy hoofvierige kolle ophoop, laat jou nie dier die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie, ek wil net vir nog een paar goed sê, stap nog my in, kies om niemand kwaad vir kwaad terug te betaal nie, die woord is baie duidelik, vir geld niemand kwaad vir kwaad, dis die opdracht van die Heere, dis die opdracht van die koning, kind van God, Luister toch over my? Hier is niet een plek voor een kees nie. Jy kan nie sê, hierdie ding dat my gedoen is, is so geweldig, heren, ek gaan bly vasthou aan die wraak nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Stap 2, beplan vooruit, om met goedheid te reageren op diegene wat kwaad tegen jou doen. Romeine 12 vers 17, daar die gedeelte is ons gelees, hy sê, bedink wat goed is voor alle mense. <coughs> Daai woordkie, bedink daar. It means to plan ahead to what is to be done. Dis, dis, dis geskryf in die middle voice. Met dan woorde, it's done to be by me. Ek doen het aan my. Ek moet het bedink vir my. So weet jy wat moet ek en jy doen? Ek en jy moet voor die tyd vir ons self sê, en jy moet het gaan sit en bedink dit. Heren, wat doen ek wanneer mense kwaad aan my doen? Hoe gaan ek optree as kind van God? Maak die keeses voor die tyd. Is te laat om het binnen in die situasie die keese te maak. Maak voor die tyd een karakterkeese hier binnenkant as ek verkeerd optree, of as iemand verkeerd jy noem optree, hoe gaan ek optree? Hoe gaan ek reageer daarop? Moet nie dit los vir jou emoties nie, want jou emoties druk gewoonlik hand uit, en dan hanteer jy dit helemaal verkeerd. Neem voor die tyd die besluit om te sê, Heere, jy gaan my help, so dat ek op die rechte manier kan optree. Stap nummer drie, met nooit self raak neem nie. Teen enige iemand, enige tyd, of oor enige iets nie, want die Heere sê, moet nie, Jelle wreek nie. Die begeerte na wraak is daar. Die begeerte om terug te betaal is daar. Die begeerte na gerechtigheid 
is daar. Maar hij zei: Moeni, jullie wreek niet. Moeni, jullie wreek niet. Hoe kom niet? Jij kan die wraak aan God delegeren. Delegeer jouw toren aan God, want alle wraak behoort aan hom. Dit is zijn. Hij zei: Aan mij kom je wraak toe. Ik zal voor geld spreken, die jaren. Dit is die stukje waar vertrouwen in komt. Dat ik kan vertrouwen. Jere, wanneer iemand mij te nakom, maak je zaak wat het is niet. Ik kan dit voor je geven. En ik vertrouw je, want je is God. Jullie zullen het ik het laatst week veel gezegd. <coughs> het laatste week veel gezegd. Deel van die proces van, of niet laatst week, week voor. Deel van die proces van vergifnis. Van die stappen wat ik neem van vergifnis. Een van hulle is om medelijden te hee. Voor die persoon. Kan je dat onthou? Dit is een moeilijke plek daar. Je ziet terwijl ik, terwijl ik vast zo aan die gedachte van ik ga wraak neem, is het verschrikkelijk moeilijk om medelijden te hee. Want wraak en medelijden is voor ons als mensen is een baie moeilijke concept. Want ons voel, als ik medelijden heet, hoe ga ik dan nou wraak nemen? Als ik mijzelf in jouw plek kan zetten, in jouw schoenen kan zetten, je loont uit ik gezegd, zet, zet jezelf in die persoon zijn schoenen, probeer voor jezelf te neer, hoe komt het hij of zij zo so opgetreden? Als ik medelijden kan nemen met een andere persoon, ze zonde. Of zijn situatie of omstandigheden in zijn gedrag tegen mij. En ik sta hier en ik kijk naar hierdie persoon en ik het medelijden. Dan verdwijn wat? Mijn begeerte naar wraak, want ik het nou medelijden. Je ziet, zo so nou, als ik, luister mooi voor mij, zolang ik vast zou aan die gedachte dat wraak mijn is. Kan ik niet meer de leien nie. Want die een kan ze leren die ander uit voor mensen. Maar wie wat? Wanneer ik mij wraak voor God gee, Ja, dat is iets, hè? Ik vertrouw je dan meer. Nou kan ik meer de leien. Want ik het niet meer. Ik nie, wil niet meer wraak nemen. Nie. Nou kan ik meer de leien met die persoon in zijn situatie. En ik kan bij vergifnis uitkomen, bij blijvende vergifnis uitkomen. Maar ik moet je niet verstaan, broer en zuster. Wanneer ik naar iemand kijk. En ik kijk naar iemand zijn situatie en omstandigheden, ken ik ten dele. Iemand kan voor mij zeggen: Ik is jammer, ik het op die manier opgetreden in voor jou. Of glad niet is voor jou zeker, is jammer niet. Jij kan voor jezelf zeggen: oké, okay, maar die persoon heeft druk bij die werk en dus kom die persoon zo optreden. Of die persoon heeft de zonde het om beet gepakt en is deel van zijn leven of haar leven en dus kom die persoon mij dat aangedoen. Het. Of wat ook al. En hij kan op de een manier proberen om medelijden te hebben. Maar dat is gebrokenheid. Dat is gebroken verstaan. Dat is gebroken kennis. Maar wie wat? God verstaan. Perfect. Wat in die persoon zijn hart en leven aan die gang is. God weet precies wat is die druk. Wat is die omstandigheden. Wat is dit wat veroorzaakt het dat daar die persoon. Tegenover mij opgetreden op zo'n so manier dat het de wond veroorzaakt het. God verstaan dit in perfectheid. Daarom is hij de enigste ene. Wat kan wraak nemen omdat hij perfect verstaan. Wat gaan een hier die mens? Ze hart aan. Ze denken aan. Ik kan voor jou een verskoning geven. Waar hoe kom ik in waar jou zo so opgetreden? Maar God weet wat is die waarheid. Hij weet wat is die waarheid. Dus hoe kom ik God absoluut kan vertrouwen dan meer? Absoluut. <coughs> Stap nummer 5 gloe dat God zijn beloftes hou om wraak voor jou uit te oefenen. Hij zei dit: aan mij kom je wraak toe. 
wat sê, ek sal vergelp. I will reap hy. Hey, luister gegoe man, as iemand iets aan jou gedoen het, he will reap hy. God sal vergelp. En ek gaan dit vir jou sê, hy gaan genoeg terugbetaal, so dat jy tevrede sal wees. Hoekom? Want God is volmaak. Moe nie vir een oomlik dink, broer en sister, dat God, wanneer hy vergelding eis van een mens, aan hom kom hy wraak toe, ten oor een mens, wat ten oor ander een een sonde gedoen het, of een wond veroorzaak het, of, of en, ek, ek moet nou vergifnis vir hierdie persoon kan gee, moet nie vir een oomlik ding, dat God wanneer hy vergeld, op een plek gaan kom, waar hy sê, ach ek is nou, ek, ek, het, nou, ek het nou jammer te vir jou, so ek gaan jou oorsien nie, daar bestaan nie so iets, in Godse denken nie, want God is volmaak, in rechtverdigheid, hy is volmaak, in gerechtigheid, en die persoon, wat die oortreding behaal het, of gedoen het, sal precies betaal, wat hy moet betaal. Jy kan God daarmee vertrouw, want dis wie hy is. Hy is liefdevol, en hy is genadig, maar hy is heilig, en hy is gerechtigheid. Ek gaan vir jou dit sê, die meeste van ons, wanneer het kom, wanneer ons mense moet laat terugbetaal, sal lang al gesê het, nie, nie, dit is nou genoeg, jy het gering terugbetaal, terwyl God nog dat, iemand sal laat betaal. Jy kan God vertrouw, met jou wraak. Jy kan God vertrouw, met dit wat in jou hart is. Want Thessalonians 4 verse 3 to 6, he says, For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter, Luister hierna, hy sê, because the Lord is the avenger in all these things. As we told you beforehand and solemnly warned you. Broer en sister, die, die Heere hou nie terug nie. Hy tree op. In hierdie geval, in Thessalonicense, praat hy oor seksuele immoraliteit. Kijk hier so man. Jy moet nie dink, jy kan echt breek pleeg en wegkom aan my nie. God sê, because the Lord is an avenger. He is the avenger in all these things. Die Heere sal voor jou kom staan en hy gaan verantwoordelik van, van jou eis. Enige seksuele losbandigheid. Maak sak wat dit is nie. As jy, hier, as jy hierdie lees, die, because the Lord is the avenger in all these things, dis nou jyde. Da, dit is geskryf in hierdie tyd, dit is nie, God gaan een dag by jou kom stilstaan, en sê, wat het jy aangevang daar op die aarde nie, dit is nou, dit is ook om as jy immorele lewe het, moet jy verstaan, jou lewe gaan die mekaar wees, nou ok, genoeg daar oor gesê, stap 6, oefen, omdat wraak uitgeoefen word, laat jezelf los om goedheid, en goedhartigheid te betoon, Nou daar is van Romeine sê die volgende, sê as jou vijand dan honger het, nadat jy die wraak aan God oorgegeet, het, jy geet het vir die Heer, en vertrou Heer, ek vertrou jy met die wraak. Hy sê laat, <coughs> as jou vijand dan honger het, gee om iets om te eet, as hy dorst het, gee om iets om te drink, want so doen is al jy op sy hoof vier gekole ophoop. Daai gedeelte voor die vier gekole gaan daar oor, dat is, as sy, as sy vier dood is, dat jy, dat jy kole vir hom gee, om sy vier aan die gang te kry so dat hy hitte kan kry, en warmte kan kry. Prins, sister, onthou jy, ek heb jou gesê, die proces is, wanneer ek en jy kom, en ons het, ons het, uh, 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 in, in ons hart, voel ons jammer vir die persoon, 
wat ons te nagekom het. En ons geef vergifnis. Die laatste ding sê ons sien om. Doen goed aan hom. Jy kan het doen wanneer jy een ding verstaan is. God is een beheer van die wraak. As jy dit verstaan, as jy dit weet, dan moet jy verstaan, God is een beheer. Jy hoef niks te doen met wraak nie. Jy kan goedheid aan die persoon bewys. God sal die prijs laat betaal. Hy verbind omself om wraak te neem namens jou. Moe nie toelaat dat jy dier die kwaad oorvin word, maar oorvin dit met die goeie. In die laaste versie sê hy, Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Dis jou en my werk. Dis die moendlikheid. Jy vraag vir jouself, Jere, is het moendlik, dat wanneer iemand, dat, dat hierdie persoon, wat hierdie goed aan my gedoen het, dat ek goed kan doen aan die persoon, ja, is moendlik. Anders sê die Heere dit nie van jou en my verlang het nie. Maar ek sê vir jou, as jy blijf vasthou aan wraak, gaan het nooit in jou leven moendlik wees. Nooit. So give vengeance to God. So hoe deel ons met ons begeerte na wraak? Hoe, 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 wat moet ek doen dan man? Hoe om my begeerte te openbaar? Ons gaan vinnig kyk na paar mens in die Bybel. <coughs> Jeremia. So jylle sê, Jeremia was een man van God? Ek, ek denk so. Jeremia 20 vers 12 sê, maar die Heere van die leerskare wat die rechtvaardig getoets, wat die nier in die hart sien, laat my die wraak sien op hulle. Jeremia staan voor God, en hy is nie skaam om vir die Heere te sê, Heere, ek wil sien hoe die wraak neem op hulle. Ek wil dit sien, Heere. Kijk gauw wat sê David, Koning David, in 1 Samuel 24, vers 11 to 12 en 15, sê, See my father, hy praat hier so nou met, met uh, koning Saul, hy sê, See my father, see the corner of your robe in my hand, for by the fact that I cut off the corner of your robe and did not kill you, you may know and see that there is no wrong or treason in my hands. I have not sinned against you, though you hunt me, you hunt my life to take it. I say, May the Lord judge between me and you. May the Lord avenge me against you, but my hand shall not be against you. Daarin leed die sien van die Heere. Kan jylle sien hoekom God vir David geseen het? God, David het alle recht gehad, nee, om wraak te wil geneem het op sal. Alle wraak. Hy, hy het die recht gehad, hy is gesalf dier die, dier, dier die profeet, hy is gesalf as koning. Hy sê, hier, hy kan sê, Heere, het my klaar gesalf as die koning. Ek is eindelijk na rechte, dier God klaar die koning van Israel gemaakt. Hierdie man moet nie meer daar wees nie, so ek haal hom af van die troon af. Hy sê, ek sal nie aan hom raak nie, maar ek gee hom in die handen van die Heere. You will avenge. God sal my, my wreek. Hy sê, may the Lord therefore be judge and give sentence between me and you. And see to it and plead my cause and deliver me from your hand. Broen, sister, ons het nodig as kinders van die Heere om baie keer vir die Heere te sê, Heere, in hierdie saak tussen my en hierdie ander persoon, is daar iets hier binnenkant in my wat verkeerd is, want ek moet dit, dit moet uitgesorteer word. Dit moet richting kry hier binnenkant in my, voordat ek kan vraag dat iemand richting kry in iemand anders te leven. Kry richting in jou eie leven, sort jou eie leven uit eerst die laaste deel is, oorweeg dit om barmhartigheid te gee, in plaas van om wraak te gee. Kom ons kyk net na voorbeelde. Jylle ken Jezus, <coughs> Lukas 23 vers 33 en 44, 34 sê hy, en toe hulle op die plek kom, wat oorskeel genoem word, het hulle om daar gekruisig. En die kwaadoeners, een aan die rechter en een aan die linkerhand, en Jezus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat sê Jezus wanneer hy dit doen? Hy sê, Vader, moet nie wraak neem nie. Vergeef hulle nie. Just forgive. Laat hulle gaan. Stefanus, ek wil, ek wil Jezus hang in die kruis, 
as dat nou een plek is om nou kwaad te wees vir iemand, is dit seker dag. Stefanus is bezig om dood gooi te word met klippe. Hulle is bezig om om te steenig. Hy, hy is bezig om dood gegooi te word, letterlijk. In Acts 7, 59, 60, he says, and as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling on his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. And when he said this, he fell asleep. In other words, he died. He said, forgive them. When he rocked them, he fell. I speak a friend. I forgive and I ask, I ask you not to take vengeance. I speak free here. I speak free. Now come us by Paulus. En is toch al interessant as jy nou nou die gedeelte van Paulus lees. Kijk hoe mooi, wat doen Paulus? 2 Timotheus 4 vers 14 tot 16, hy sê, Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Heere hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teengestaan. In my eerste verdediging het niemand my bijgestaan nie. Met dan word die kerk in, 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 in die omgeving het. My niemand het my bijgestaan nie maar allemaal het my verlaat, mag dit hulle nie toegereken word. Kan nie sien nie so, wat gebeur? Paulus maak een kese. Paulus sê, daar is Alexander, die kopersmid, jyre vir geld om, neem wraak. Maar hier is een klomp kinders van nie, en hulle het my nie bijgestaan nie, en hulle het my ook seer gemaakt, en daar is pijn in my hart, as gevolg daarvan, hulle het my verlaat, maar ek vraag jy vergeef hulle. Kan nie sien al twee, Die vraag na wraak soos David gevraad, Heere, neem wraak. So vraag en hy sê, Heere, mag die Heere om dit vergeld? Heere, hierdie, hierdie man het ons seer gemaakt, vergeld om in die volgende en sê, vergeef hulle asjeblief. En dan laatst in Salomo, Proverbs 24 verse 17, it says, do not rejoice when your enemy falls and let not your heart be glad when he stumbles. Lest the Lord see it, and be displeased, and turn away his anger f- from him. Ek wil met gauw nie Afrikaans ook vir jou lees. Hy sê, en as jou vijand val, verjeeg jou nie, en as hy strykel, laat jou hart nie juig nie, dat die Heere dit sien, en dit miskien verkeerd is in sy oor, en hy sê toren van hom afwend. Jy sê, my sister, wanneer ek en jy op een plek kom, <coughs> waar ons vir die Heere sê, Heere, hierdie persoon het my seer gemaakt, en my te nagekom, en ek geel my nie hande, jy, jy sal wraak neem, namens my, jy sal hom vergelde, jy sal haar vergelde, dat wanneer, wanneer die vergelding in die persoon sy leven kom, dan sê die woord, spreke sê jy duidelik, moet nie jou daarin verheeg nie, want wanneer jy jou daarin verheeg, beteken het, jy het nog nie vergewe nie, jy het nog nie gedeel met hierdie ding nie, jy sit nog met wraak in jou hart, Want jy verlustig jou in sy pijn, in sy hartseer, in haar pijn, in hartseer, wat bezig is om te gebeur met hulle. Moe nie jou daarin verlustig nie, want as jy jou daarin verlustig sê, sal God sy hand van haar die persoon afval. En die wraak sal nie in sy volheid uitgevoer word nie. Die vergelding sal nie in volheid wees nie. Laastens lees ek hierdie gedeelte in 1 Petrus 2 vers 20-23. Wat een roem daar is in jylle verdra. Wat er, maar, want, wat er roem is daar as jylle verdra, wanneer jylle sonde doen en geslaan word. Maar as jylle verdra, wanneer jylle goed doen en lei, dit is genade by God. Want hiertoe is jylle geroep, omdat Christus ook vir jylle gelei het, en jylle voorbeeld nagelaat het, so dat hylle sy, sy voetstappe kan navolg, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, Want toe hy uitgeskel is nie, terug uitgeskel het nie. En toe hy gelei het nie, gedreig het nie. Maar dit oorgegee het aan hom wat rechtverdig oordeel. Prins sister, as jy in jou hart vanochtend ten oor enige persoon een wrok het, as jy nog op soek is na wraak, na vergelding. Waarborg ek jou. 
Jij kan niet vergeven. Nie. Je kan niet, dat is zo so eenvoudig. Jij moet het voor God geven. Je moet het aan zijn handen geven voor hem los en zijn jaren. Dus is en is zal dit voltrek. Jij zoekt in die positie waarin jij als een kind van God voor die Vader kan zeggen: Jaren, ik vergeef je die persoon. En ik vraag je ook: vergeef je die persoon. Dat is niet nodig om wraak te nemen. Je kan het doen, dat is jouw kiezen. Dat is niet een recht of verkeerde kiezen wat het dan betreft. God is liefde, God is heilig, God is genade, God is gerechtigheid. Het is niet bij God goed wat gesky wordt van elkaar niet. Dat is wie hij is. En jij kan jou daarin vertrouwen. Je kan jou daarin vertrouwen. Dat God zal vergelden tot die prijs betalen. is. En weet je wat? Je hoeft niks daarmee te doen, Tini, want je hebt het gegeven voor God. Zo so daar vandaag iets in je hart zit en je zegt: Ja, ik sukkel met jullie en ik voel nog jullie gevoel. Geef het voor nog een voor God. Geef het voor ons. Ja, hier is het. Ik geef mijn begeerte, mijn behoefte. Na wraak geef ik voor je. Zodat so je kan vrijkomen, dat je kan vergeven. In vrijspraak kan geven. Want dat is de enigste manier hoe je dag gaat. Dat is niet andere manier. Dat is niet een manier hoe jij naar iemand kan kijken. En een jammer hart kan hebben voor een persoon wat iets aan jou gedaan heeft. Als jij niet wraak weggeeft. Dit behoort aan God. He will revenge. Je hoeft je daar te twijfelen. Kom ons sluit ons woon en bid ons niet saam. Vader, dank je voor je woord. Dank je dat je ons leer, heilige gees. Dank je dat je ons helpt om je woord te verstaan en ons helpt om het toe te passen. Ik eer je daarvoor. Ik loof je daarvoor. Dank je dat je ons niet kom help. Ek, ek loof je voor dit jaar. Broer zuster, ik denk je woord is eenvoudig volgend, terwijl je oog gesluit houdt. Misschien is daar iemand vanochtend wat die zit, wat kort hij in je leven vasthoudt aan die gedachte dat ik moet wraak nemen. Ik moet vergelden, vergelden krijgen. Je moet het volgende voor God geven. Want een boord aan hom, een boord niet aan jou. Nie. Dat is niet jou, nie. dat is zijn. Ik weet, het is niet makkelijk nie, want het vertroost ons. We krijgen ons vertroosting dan, maar wat een groter vertroosting is het om te weten, dat is in Godse handen. Dat is in God, die almachtig is zijn handen. Ik kan hem nou meer vertrouwen. Misschien is daar voor ogen die begeerte naar wraak, die begeerte naar vergelding in jouw hart. En je wil voor ogen niet voor die Heer, sê, Heer, ek geef dit vir jy, ek wil graag saam met jou bid. En vir die Heere vraag om je het help om het volkomen oor te geven. Als er zo so iemand is, sta net op je voeten, dat ik saam met jou kan bid. Eenvoudig, Heere, ek geef het vandaag voor je. Ik geef een gelding voor je, ik geef wraak voor je. Maak je zak, ik geef het niet voor je, ik wil het niet meer in mijn leven heen. Ik is te nagekomen, ik is zeer gemaakt, ik heb nog die pijn in mijn hart. Ik zit nog met die wond. Ja, maar ik ga het niet meer verder vasten. I will give it to you, Father. Ik geef het voor je, Ik geef het voor je. Dat is Isen. Is eenvoudig? Nog iemand wil staan? Vader, is zie nog een man en vrouw wat voor je staan. Jong mensen wat voor je staan. En zei: Ik geef het voor je, Ik geef wraak voor je. Het is niet mijn niet. Het behoort aan je. En ik ga vandaag mijn vertroosting krijgen. Bij God, nu mijn vertroosting bij wraak. Ik ga vandaag mijn vertroosting krijgen bij die koning van die konings, die almachtige God, niet bij vergelden. Nie. Ik ga mij vertroos. En ik dank je daarvoor. Dank je dat die hele help om het werkelijk oor te geven en het niet terug te vatten, 
en by u te los in die naam van Jezus Christus. Dank je Heere dat u die een is wat sê, vraag kom my toe, ek sal vergelde en dat ons u absoluut daarmee kan vertrouwen. Totaliteit, ons kan nie vertrouwen daarmee, dis wie is. Dank je Vader. Dank je dat u ons niet net los Heere, dat mensen met ons kan maken wat hulle wil nie. Maar dat u sê, ek kyk en ik zorg voor jou, en ik sta bij jou, en ik sta voor jou op. Dank je, Vader. Je staat voor ons op. Dank je. Is niemand beter om het te doen als je niet. En ik eer je daarvoor, en ik loof je daarvoor, mijn koning. En Jezus' wonderlijke en lieflijke naam. Amen.